గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు టాప్ న్యూస్ ప్రభుత్వం నుంచి ప్రకటన వచ్చే వరకు సమ్మెను ఆపేది లేదని ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు అశ్వత్థామరెడ్డి రాజిరెడ్డి తేల్చి చెప్పారు సమ్మెలో భాగంగా హైదరాబాద్ ఎంజీబీఎస్ దగ్గర మహిళా కార్మికులు చేపట్టిన ధర్నాలో నేతలు పాల్గొన్నారు అన్ని డిపోల ముందు మానవహారాలు విజయవంతమయ్యాయని చెప్పారు ఇవాళ అన్ని డిపోలు బస్టాండ్ల ముందు సేవ్ ఆర్టీసీ పేరుతో నిరసన తెలుపుతామన్నారు మరోవైపు రాష్ట వ్యాప్తంగా యాబై ఒకటవ రోజు సమ్మె కొనసాగింది ఈ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్కి నివాళులు అర్పించి ఇదే కార్యక్రమం తీసుకున్నాం కార్యక్రమం సంపూర్ణంగా దిగ్విజయం అయింది మహాత్మా బస్ స్టాండ్ సంబంధించి మహిళా కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొని దిగ్విజయం చేసేందుకు మహిళా కార్మికులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం యాభై ఒక్క రోజుగా ముక్కువని దీక్షతో ముక్కువని ధైర్యంతో అదేవిధంగా ముందు నుంచి ఉన్న పోరాటం ఏది ఉందో అదేవిధంగా కొనసాగించిన కార్మికుల అందరికీ జేఎస్ తరఫున వందనాలు తెలుపుతున్నాము సమ్మె యథాతథంగా కొనసాగుతుంది అన్ని డిపోల దగ్గర బస్ స్టాండ్ల దగ్గర ప్రధాన కూడల్లో ఆర్టీసీ రవాణా శాఖ ఉన్నతాధికారులతో సీఎం కేసీఆర్ రివ్యూ నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తోంది సమీక్షలో రూట్ల ప్రైవేటు కార్మికులకు ఎలాంటి షరతులు విధించాలనే దానిపై చర్చించనున్నట్లు సమాచారం ఈ రివ్యూలోనైనా ప్రభుత్వం నుంచి తుది ప్రకటన ఉంటుందా లేదా అనేది అర్థం కావడం లేదని అధికారులు అంటున్నారు ఒకవేళ ప్రభుత్వం షరతులు పెడితే సమ్మె కంటిన్యూ చేస్తామంటున్నారు జేఏసీ నేతలు కార్మికులకు అనుకూలంగా నిర్ణయం రాకపోతే వెంటనే సమావేశం నిర్వహించి భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని చెబుతున్నారు జేఏసీ నేతలు హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీ నోవాటెల్ దగ్గర ఘోర ప్రమాదం జరిగింది బీఎండబ్ల్యూ కారు బైక్ ఢీకొని ఒకరు మృతి చెందారు ఓ మహిళ తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి మద్యం మత్తులో కారు నడిపిన డ్రైవర్ రాంగ్ రూట్లో వచ్చి బుల్లెట్ బైక్ ను ఢీకొట్టాడన్నారు పోలీసులు బీదర్ కు చెందిన అభిషేక్ ఆనంద్ బుల్లెట్ బైక్ పై స్నేహితురాలితో కలిసి హైటెక్స్ వైపు వెళుతుండగా ప్రమాదం జరిగింది అభిషేక్ స్పాట్ లోనే చనిపోగా స్నేహితురాలకి కిమ్స్ లో చికిత్స అందిస్తున్నారు కారు నడుపుతున్న అశ్విన్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు రాష్టంలో విద్య వైద్య రంగాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిందన్నారు మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ సర్కార్ దవాఖానాల్లో ప్రసవం చేయించుకున్న మహిళలకు పన్నెండు పేల రూపాయలు చెల్లిస్తున్నట్లు చెప్పారు మహిళల్లో రక్తహీనత తగ్గేందుకు అంగన్వాడీ సెంటర్ల ద్వారా గుడ్లను పంపిణీ చేస్తున్నామన్నారు కరీంనగర్ జిల్లా పరిషత్ సర్వసభ్య సమాపేశంలో పాల్గొన్న మంత్రి ప్రభుత్వ పథకాల అమలు తీరును జడ్పీటీసీలు పర్యవేక్షించాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి గంగుల కమలాకర్ జడ్పీ నేతలు పాల్గొన్నారు పరిష్కారం చూపడమే తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యంగా మొన్నసారి ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు ఈ బాధ్యత అప్పచెప్పినప్పుడు చెప్పిండు అన్నం ఎంత సహజంగా రోగాలు కూడా అంత సహజంగా వస్తా ఉన్నాయి కాబట్టి కానీ ఈ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం ఇది దీనికి సండే లేదు మండే లేదు దీనికి వానాకాలం లేదు ఎండకాలం లేదు మూడు వందల అరవై రోజులు నిరంతరంగా పనిచేయాల్సిన డిపార్ట్మెంట్ నిరంతరంగా అన్ని కూడా సమకూర్చాల్సిన డిపార్ట్మెంట్ వైద్య డిపార్ట్మెంట్ బసవేశ్వరుడు దేశం కోసం ఎన్నో మంచి బోధనలు చేశారన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు కర్ణాటక బీదర్ జిల్లాలో జరిగిన నలభయవ బసవతత్వ అనుభవ మంటప ఉత్సవాలలో హరీష్ పాల్గొన్నారు పన్నెండవ శతాబ్దంలోనే బసవేశ్వరుడు ప్రాథమిక హక్కులను గుర్తించాడన్నారు హరీష్ రావు మూఢ నమ్మకాలపై అవగాహన కల్పించాడని చెప్పారు బసవేశ్వరుని బోధనలు అందరూ పాటించాలని చెప్పారు एक महीने के अंदर बसवेश्वर का स्टैचू हम हैदराबाद में टैंक बनने लगा हमारे सीएम साहब ऑर्डर दिए पूरा स्टेट में बसवेश्वर का जयंती ऑफिशियली सरकार के तरफ से हम हर साल मनाते हैं दो एकड़ जमीन और दस करोड़ रुपया भी हम गवर्नमेंट के तरफ से सैंक्शन करें हमारा सीएम साहब को बता के जल्द से जल्द जो दो आदेश आप दिए उस पर జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలో గోదావరి మహాహారతి కార్యక్రమం వైభవంగా జరిగింది త్రిదండి చిన్నజీయర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో బీజేపీ నేతలు మురళీధర్ రావు వివేక్ వెంకటస్వామి మైహోమ్ అధినేత అజూపల్లి రామేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు గోదావరిని పూజించడం పూర్వజన్మ సుకృతమన్నారు చిన్నజీయర్ జీవనదిని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు అంతకుముందు ధర్మపురి లక్ష్మీ నరసింహుని దర్శించుకున్నారు చిన్నజీయర్ దేశంలో ప్రస్తుతం నదులు వాతావరణ కాలుష్యంతో ప్రజల జీవన విధానం దెబ్బతింటోందన్నారు బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి మురళీధర్ రావు హైదరాబాద్ మణికొండలో దారుణం జరిగింది లిఫ్ట్ గుంతలో పడి తొమ్మిదేళ్ల బాబు మృతి చెందాడు అక్కతో కలిసి అపార్ట్మెంట్ కారిడార్లో ఆడుకుంటుండగా ప్రమాదవ శాత్తు లిఫ్ట్ గుంతలో పడి చనిపోయాడు ధనుష్ పంచవటి కాలనీ రోడ్ నంబర్ పదిలోని పీవీఎస్ లేక్ వ్యూ అపార్ట్మెంట్లో ఈ ఘటన జరిగింది ప్రమాద విషయం తెలుసుకున్న రాయదుర్గం పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు 
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ములకలపల్లి మండలంలో తాబేళ్ల పారబోత కలకలం సృష్టించింది తెల్లవారుజామున పోగళ్లపల్లి తిమ్మంపేట మార్గంలో వేలాది తాబేళ్లు పడి ఉన్నాయి వీటి కోసం స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున ఎగబడ్డారు పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు తాబేళ్లను ఇక్కడ పారబోసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు తాబేళ్లను పడేసిన ప్రాంతంలో నిల్వ చేసేందుకు ఉంచిన బాక్సులు కెమికల్స్ పెద్ద ఎత్తున లభించాయి భారతీయ రైల్వే ఆర్థిక నిర్వహణ సంస్థను ప్రారంభించారు రైల్వే బోర్డు చైర్మన్ వినోద్ కుమార్ యాదవ్ హైదరాబాద్ మౌలాలిలోని డీజిల్ లో డీజిల్ లోకోషెడ్ ఎదురుగా దీన్ని నిర్మించారు ఆర్థికపరమైన విషయాలు సాంకేతిక నైపుణ్యాలను ఉద్యోగులకు అందించేందుకు రైల్వే శాఖ ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేసిందన్నారు సూపర్వైజర్ స్థాయి నుంచి ఐఆర్టీఎస్ స్థాయి అధికారుల వరకు ఈ కేంద్రంలోనే శిక్షణ ఇస్తామని తెలిపారు ప్రపంచంలోనే ఇదొక అద్భుతమైన నిర్మాణమని మానవ వనరుల అభివృద్ది శిక్షణకు ఇది చాలా ఉపయోగపడటంతో పాటు వంద శాతం నీటిని రీసైక్లింగ్ చేసుకునే విధంగా నిర్మించారన్నారు రైల్వే బోర్డు చైర్మన్ వినోద్ కుమార్ యాదవ్ విజయవాడలో భారీగా బంగారాన్ని పట్టుకున్నారు పోలీసులు ముంబై నుంచి కోట్లు విలువ చేసే బంగారం విజయవాడకు వస్తోందనే సమాచారంతో టాస్క్ ఫోర్స్ తనిఖీలు చేపట్టింది ఇబ్రహీంపట్నం దగ్గర ఇద్దరు వ్యక్తుల నుంచి రెండు బ్యాగుల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు మూడు కోట్ల పద్దెనిమిది లక్షల విలువైన తొమ్మిది కిలోలకు పైగా బంగారాన్ని గుర్తించారు పట్టుబడ్డ వారు ముంబైకి చెందిన జయేష్ జైన్ విజయవాడ ఇస్లాంపేటకు చెందిన పోగుల శ్రీనివాస్ గా గుర్తించారు ఛత్తీస్గఢ్ దంతవాడ జిల్లాలో మావోయిస్టులు మరోసారి రెచ్చిపోయారు ఎస్ఆర్ ప్లాంట్ దగ్గర నిలిచి ఉంచిన వాహనాలను తగలబెట్టారు జేసీబీ డంపర్ సహా తొమ్మిది వాహనాలకు మావోయిస్టులు నిప్పుపెట్టారు నిన్న సుక్మా జిల్లాలోని రెండు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో డీఆర్జీ జవాన్లు మావోయిస్టుల మధ్య జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో ముగ్గురు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు ఈ ఘటనకు నిరసనగా మావోయిస్టులు వాహనాలను తగలబెట్టినట్లు తెలుస్తోంది మహారాష్ట అంశంపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది సీఎం ఫడ్నవీస్ ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలకు నోటీసులు ఇచ్చింది ధర్మాసనం గవర్నర్కు సమర్పించిన మద్దతు లేఖలను ఈ ఉదయం పదిన్నర గంటల్లోపు సమర్పించాలని ఆదేశించింది ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు గవర్నర్ తీసుకున్న నిర్ణయానికి సంబంధించిన లేఖను కూడా కోర్టుకు సమర్పించాలని సొలిసిటర్ జనరల్ ను ఆదేశించింది సుప్రీంకోర్టు సొలిసిటర్ జనరల్ సమర్పించే రెండు లేఖలు చూశాకే బల పరీక్షపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది మెజారిటీ ఉందని గవర్నర్ భావిస్తే వెంటనే బల పరీక్షకు ఆదేశించాలని కోరారు జార్ఖండ్లో ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ప్రకటించింది కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే రెండు లక్షల వరకు రైతుల రుణాల మాఫీ చేస్తామని ప్రకటించింది అలాగే ఆరు నెలల్లోగా ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలన్నింటినీ భర్తీ చేస్తామని తెలిపింది ప్రతి కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం వచ్చేలా చేస్తామన్నారు కుటుంబంలో ఒకరికి నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు నెలకు పదివేల లోపు ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాల్లోని ఆడపిల్లలకు సైకిల్ ఇస్తామని ఒంటరి మహిళలకు ఉచిత బస్ పాస్లు ప్రతి ఒక్కరికి ఉచిత వైద్యం అందిస్తామని మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు అయోధ్యలో రామమందిర నిర్మాణాన్ని ప్రపంచంలో ఏ శక్తి ఆపలేదన్నారు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ జార్ఖండ్లోని విశ్రాంపూర్ భావనాథ్పూర్ నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు రాజ్నాథ్ భవ్య రామమందిరం నిర్మిస్తామని చెప్పారు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేసి శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ కల నెరవేర్చామన్నారు మాతృభాషను నిర్లక్ష్యం చేస్తే అభివృద్ది సాధ్యం కాదన్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన రేడియో ప్రోగ్రాం మన్ కీ బాత్ లో నిన్న మోడీ మాట్లాడారు జీవితంలో ఏం సాధించినా అమ్మ భాషను మర్చిపోతే ఆ సాధించిన దానికి అర్థం ఉండబోదన్నారు మాతృభాషల ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తించిన ఐక్యరాజ్య సమితి రెండు పేల పంతొమ్మిదిని అంతర్జాతీయ స్థానిక భాషల సంవత్సరంగా ప్రకటించిందని చెప్పారు ఎన్సీసీ స్టూడెంట్స్ ప్రశ్నలకు బదిలీచిన మోడీ తానెప్పుడూ రాజకీయాలకు రావాలని అనుకోలేదన్నారు అయోధ్య వివాదంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత ప్రజలు పరిణితి ప్రదర్శించారని మోడీ చెప్పారు దేశ ప్రయోజనాల కంటే ఏది ఎక్కువ కాదని ప్రజలు నిరూపించారన్నారు బెంగళూరులోని హోలీమావు సరస్సు ఉప్పొంగుతోంది కట్ట తెగిపోవడంతో నీళ్లన్నీ సిటీలోని జనావాసాల మధ్యకు చేరాయి దీంతో అనేక కాలనీలను ఖాళీ చేయించారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో పాటు ఫైర్ సర్వీస్ స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ టీంలతో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు ఖాళీ చేయించిన ప్రజల కోసం తాత్కాలిక షెల్టర్లు ఏర్పాటు చేశారు అక్కడే భోజనం రాత్రి పడుకునేందుకు వీలుగా వసతి కల్పించారు కట్ట రిపేర్ పనులు కొనసాగుతున్నాయి బెంగళూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చీఫ్ ఇంజనీర్ పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు